हैप्पी वैलेंटाइंस डे सर मैम प्लीज हैव अ सीट सर वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग मैम आप हमारा कपल स्पेशल ट्राई करेंगे इसे स्क्रैच करना पड़ेगा एंड यू विल गेट ग्रेट गिफ्ट्स प्लीज ट्राई इट Coffee mug. I'll get it. Ambiance is, ma'am. Couple special hamper will be your suit. Please take it. Thank you. ये तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से. Thank you. Hi. 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 Uh, hi, Sakhi. What a pleasant surprise. मतलब मुझे पता ही नहीं था. आप दोनों ने एकदम ऐसे secret रखा ना? But don't worry. मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी. क्या नहीं बताओगी? मैं समझा नहीं. यही कि. You both are a couple now. Uh, oh, no, 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 no. ऐसा कुछ नहीं है हाँ हाँ वी आर हेयर एज अ फ्रेंड क्या सो सॉरी एक्चुअली मैंने देखा कि आपने इन्हें चॉकलेट दिया और उसके बाद आपने भी कॉफी मग गिफ्ट किया तो मुझे लगा कि और ये रहा आपका वैलेंटाइन डे कपल स्पेशल हैम्पर Please take it. Enjoy. हम एक साथ कैफे आए गिफ्ट भी एक दूसरे को दिया कपल्स हैम्पर भी एक्सेप्ट किया हम वो लोग कैसे बन गए बैड आइडिया वेरी बैड आइडिया बाय सखी बाय सखी ये क्या था इट्स इट्स ओके थैंक यू अमिता हैप्पी वैलेंटाइन डे हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू टू आई लव यू सो मच आई लव यू मोर Too hot, I yeah. know, but this these flowers. Of course, everything <laughs> for you. Oh God! Sale, वहाँ पे तकी तेरी राह देख रही है और तू दूसरी लड़की साथ घूम रहा है. दूसरी लड़की साथ. जब दूसरी लड़की साथ घूम रहा है तू. अब छोड़िए से. क्या कर रहे हैं? दूसरी लड़की साथ घूम रहा है. अरे कौन है तू? घूम रहा है तू. क्या कर रहे हो आप? छोड़िए उसे. छोड़िए उसे. ये आप क्या कर रहे थे? सखी. विवान वॉट इज दिस आई नो नो विवान ये सब तुम्हारी गलती है वाई आर यू सो बैड एट कॉन्वर्सेशन तुम अपनी फीलिंग्स क्लियर क्यों नहीं रख सकते हो हाँ क्या ये सब विवान Are you okay? No, I'm not. Does anything look like it's okay? क्या ये सब? हाँ ये ये सब क्या है? क्या बोला तुमने अपने अंकल को? तुम तुम जानती हो ना मैं अनविता से? अनविता मेरी गर्लफ्रेंड है? Let's get out of here.
बात है <laughs> माँ पापा के साथ हमारी डबल डेट कैसी लगी अरे परफेक्ट <laughs> एक मिनट एक मिनट मैं ना आपके लिए वैलेंटाइन डे की गिफ्ट लेके आई हूँ गिफ्ट अरे नया चश्मा क्या हो हो वा, वा, वा। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाया नहीं हाँ तो पापा मैं लाई हूँ ना आपकी तरफ से माँ के लिए गिफ्ट ये दे दीजिए नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ? आज मैं इनसे गिफ्ट लूंगी और वो गिफ्ट आज ये अब भी दे सकते हैं मुझे अच्छा क्या मनोज को हमारी जिंदगी में वापस शामिल कीजिए ना आप आप मनोज को माफ नहीं करेंगे क्या बात मेरे माफ करने की नहीं है राधिका बात है उसके बेसिर पैर के गुस्से की वो मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है मैंने उसे घर से नहीं निकाला था वो खुद छोड़ के गया था तो अगर वो खुद वापस आ गया तो आप माफ करेंगे उसे मैं देखती हूँ सखी 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 अरे इतना क्या रो रही है तेरी मदद ही कर रहा था ना क्या हुआ इन्होंने वहां कैफे में विवाह को थप्पड़ मारा और उसे बोला कि मैं उससे प्यार करती हूं हाँ तो प्यार करती है तो प्यार पाने का ना छुपाने का नहीं ये चुप रहना तेरे बाप ने सिखाया होगा तेरे को मन मार के चुप रह के क्या मिलने वाला है तेरे को बस दादा बस कुछ मत बोलना वापस आए हो इसका मतलब ये नहीं मेरे घर वालों को परेशान करने का तुम्हें हक मिल गया है मेरे बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं ये फैसला मेरा होगा तुम्हारा नहीं चुप रहना सिर्फ कमजोरी नहीं होती सभ्यता भी होती है और बहुत ताकत चाहिए चुप रहने के लिए भी तुम्हारे लिए किसी का लिहाज के बिना कुछ भी बोल देना आसान है क्योंकि रिश्ते खोने का डर नहीं है तुम्हें कोई भी रिश्ता अहमियत नहीं रखता तुम्हारे लिए लेकिन मेरे लिए रखता है मेरी बेटी के लिए रखता है वो लिहाज करना जानती है रिश्तों का भी और दोस्तों का भी तुम हमेशा कहते हो ना कि अरे खुलकर बोलने के लिए जगह चाहिए जिगर लेकिन कब क्या बोलना है यह समझने के लिए दिल चाहिए दादा दिल और वो समझ तुम्हें है ही नहीं अगर होती ना तो तुम रिश्ते संभाल कर रखते 22 साल पहले हमसे रिश्ता तोड़कर नहीं जाते तुम हाँ है मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है और मुझे अभिमान है इस बात का क्योंकि उसमें समझ है तुम बोलकर रिश्ते तोड़ते हो मेरी बेटी चुप रहकर रिश्ते संभालती है तुम सब लोगों ने कसम खा के रखी है क्या कि मनोज को हमेशा गलत ही समझोगे चल अब मैं तेरे जैसा बन जाता हूं है ना मतलब तू जैसा पहले था ना बस कुछ नहीं बोलता बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन कुछ नहीं बोलता लेकिन सही समय आने पर बोलूंगा
राजू बेटा तुमने जो कहा सही कहा राधिका तुम्हें भी तो जवाब मिल ही गया होगा ना कि मनोज की हमारी जिंदगी में जगह है या नहीं अब वो कभी वापस नहीं आएगा धनी क्यों मुझे लग रहा है दादा फिर वापस आएगा बहुत जल्द आएगा दीदी मैंने आपके लिए स्पेशल कॉफी बनाई है सिर्फ आपके लिए सखी दीदी मैं सॉरी बोल रहा हूं ना देखो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर मैं काका को आपके और विवान के बारे में बताऊंगा तो ये सब होगा आई एम सॉरी तुमने देखा नहीं अथरवा अनविता कैसे गुस्सा होकर गई थी और विवान तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो और ये सब ना मिस्टर मनोज आगे के वजह से हुआ ऐसा मत बोलो मनोज काका अच्छे इंसान है ज़्यादा इंप्रेस हो गया मनोज दादा से पिछली बार उसे समझाया था तो मुझे लगा समझ जाएगा लेकिन नहीं वो तो हीरो बना रहा है मनोज दादा को राज अगर किसी बड़ी लाइन को छोटा दिखाना हो तो क्या करें यहाँ पे मैं सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ तुम स्कूल की पहेलियाँ क्या पूछ रही हो नहीं सीरियसली बताओ ना अगर किसी बड़ी लाइन को बिना मिटाए छोटा करना हो तो क्या करें उससे बड़ी लाइन खींच कर एग्जैक्टली तो ये मत सोचो ना कि अथर्व पे मनोज भैया का इन्फ्लुएंस कैसे कम करना है तुम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दो राज अथर्व जिस एज में है वो अपने लिए रोल मॉडल ढूंढ रहा है तुम्हें बस ये ट्राई करना है कि अथर्व के लिए वो रोल मॉडल मनोज भैया नहीं बने तुम बन मनोज दादा को मैंने जो कुछ कहा उसका बदला वो पी टू पी से तो नहीं लेगा ना तुम्हें अभी भी लगता है कि मनोज भैया ही पी टू पी के इन्वेस्टर है हाँ हाँ हो सकता है नहीं राज ऐसा होता तो उन्हें तो कितने मौके मिले थे एहसान जताने के पिछली बार जब तुमने उन्हें इतना कुछ सुना दिया तब भी उन्होंने पलट के कुछ नहीं कहा इसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि या तो मनोज भैया का दिल वाकई में सचमुच में बहुत बड़ा है या फिर वो पी टू पी के इन्वेस्टर नहीं है अच्छा सुनो ना मेरा वो फेवरेट एपरन था ना येलो कलर वाला वो कहीं मिल ही नहीं रहा है पूरा बास्केट भी देख रहे इसमें भी नहीं है एंड बाय द वे इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कपड़े भरे पड़े उस कबर्ड में भी सिर्फ तुम्हारे कपड़े भरे पड़े तो जो कपड़े पुराने हो गए उनको छाट दो ना मैं बांट दूंगी हाँ प्लीज आज छुट्टी प्लीज कर दो एका हाँ मैं अथर्व से पूछती हूँ अथर्व अथर्व सखी चलना स्पा के लिए चलते हैं कितने दिन से नहीं गए मेरे पास वाउचर्स भी पड़े चलना 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 हाँ? नहीं मम्मा अभी मूड नहीं है अरे क्या मूड नहीं है हाँ? मैं अपनी पार्टनर के बिना कैसे जाऊंगी सखी चलना मम्मा प्लीज नो अच्छा खुद कहीं जाना होता है तो कैसे कन्विंस करती है मुझे अब मुझे जाना है तो मना करिए ठीक है ठीक है कहीं नहीं जाएंगे आज पूरा दिन हम दोनों यही बैठेंगे ओके ओके फाइन चलते है चले हाँ सची हाँ चल जल्दी से तैयार हो जाओ मैं कपड़े कबर्ड में रख देती हूँ हाँ सखी क्या है थोड़ा तो ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ना वेरी बैड सखी दीदी बी सिंसियर क्या क्या वेरी बैड सखी दीदी हा? क्या वेरी बैड सखी दीदी अपने बेड की हालत देखिए पूरा सामान फैला रखा है ठीक तो है मम्मी क्या ठीक है घर के कबाड़ खा रहा था चलो उठाओ अपना सामान और कबाड़ में रखो ढंग से चलो राइट नाउ राज एक बार जरा क्या कपड़े में उलझे हुए हो तुम अरे कॉलेज की टी शर्ट देखो ना थोड़ी थोड़ी टाइट हो रही है लेकिन ऐसे जरा ये क्या है अरे 2000 की 16 की डेटा फाइल ढूंढ रहा था तो देखो क्या खजाना हाथ लगा ये देखो मेरे कॉलेज की क्रिकेट की जर्सी अब थोड़ी टाइट हो रही है नॉट बैड नहीं देखा अच्छा 
सेकंड ली ये देखो ये देखो क्या है कैप्टन मैं स्कूल का कैप्टन था चार साल संभाल के रखा है अभी भी चक्का चक एंड फैंटम कॉमिक्स वो दिस इज ऑल नॉस्टाइल जिया स्कूल के जूते भी संभाल कर रखे एंड अब मैं समझ गया कि ये पापा के गुण है ना सारे मुझ में आ गए पापा भी ऐसी सारी चीजें संभाल के रखते हैं संभाल के रखते हेलो डोंट कॉल दिस कचरा है यार ये देखो ना क्या क्या है ये क्या है अरे अलादीन का चिराग भी रखा अरे मेरी जैसमिन ताने बहुत मार रही है तो आवाज आई भाई नहीं माशा है हाँ ज्योति भाभी हाँ वंदना भाभी आपने मुझे एक बार वो डाइट सैंडविच की रेसिपी की लिंक भेजी थी ना वो वापस भेजिए ना मुझसे डिलीट हो गई है हाँ मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ वंदना भाभी क्या बात है नहीं मतलब आपकी आवाज में गुस्सा साफ साफ सुनाई दे रहा है मुझे नहीं नहीं गुस्सा नहीं हो ज्योति भाभी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट है बस इस पूरे घर को ना इन लोगों ने कबाड़ खाना बना रखा है बस सामान खरीदते रहना खरीदते रहना लेकिन पुराना सामान निकालना नहीं है अलमारी खोलो ना तो पूरा सामान ऐसे आपके सर पे गिरने को होता है लगता है की इस घर को ना सिर्फ सामान रखने के लिए रखना पड़ेगा और दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं डी क्लटर करूंगी अच्छा तो के डिक्लेयर करने वाली आप डिक्लेयर नहीं ज्योति भाभी डी क्लटर मतलब मतलब जैसे कि बहुत सारा ऐसे एक्स्ट्रा सामान जो इकट्ठा हो जाता है ना घर में जिसका काम नहीं होता कुछ वो सारा सामान मैं घर से निकाल दूंगी आज अच्छा उसको डी क्लेटर कहते हैं लेकिन आइडिया अच्छा है वंदना भाभी मैं भी आज ये काम करती हूँ <laughs> नहीं लेकिन आज नहीं कर पाऊंगी मैं बाप बेटे दोनों पूरा दिन घर पर है तो जैसे ही कोई पुराना सामान निकालूंगी ना लेकर बैठ जाएंगे कि ये मत फेंको वो मत निकालो हाँ तो आप भी वही करिए ना जो मैंने किया अथर्व राज को मूवी देखने के लिए भेज दिया है और सखी को गुनगुन के साथ स्पा भेज दिया ताकि अकेले में शांति में मैं सारा घर साफ कर सकू मैं तो सोच रही हूँ कि माँ को भी बोल दू माँ अभी अकेले बैठे बैठे परेशान होती रहती ना मनोज भैया के बारे में सोच के तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी आइडिया अच्छा है तो आप राधिका आंटी को फोन कीजिए मैं ये दोनों बाप बेटे को घर से भगाती हूँ ऑल द बेस्ट चलिए थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.